Good morning friends. Welcome to Dr. Periya Sami's Neat Physics Classes. So, now we will talk about an important concept. Center of mass of the truncated bodies. Truncated bodies are what? Center of mass of the truncated bodies. Now, we will remove a part of a body. Now, we will see how the center of mass is going to be. Now, let's see. So, one example. One disc. அந்த டிஸ்கோட கம்ப்ளீட்ட சாலிட் டிஸ்க் இருக்கு அதோட ஆக்சஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸோட ஆக்சஸ் இங்கே இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க ஒரு போர்ஷன் சே எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு போர்ஷனை கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடுறாங்க இப்போ இந்த பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் Center of mass of the truncated bodies. Now, how do we do this? So, now we use this concept. This mass is M1 and then remove the mass of the M2. Remove the mass of the M2. Remove the mass of the M2. In the total solid mass of the M1. Now, we fix the coordinate axis. This point is the coordinate axis fixed in this point. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேம் ஃபார்முலா எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் இப்போ வந்து ப்ளஸ் போடுறது பதிலாக மைனஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ அப்படின்னு போட போகிறோம் அதே மாதிரி தான் ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ஒய் ஒன் மைனஸ் எம் டூ ஒய் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ அப்படின்னு பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல அப்போ கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ் என்ன நான் கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸை பாடியோட சென்ட்ரலே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து பாடியோட சென்ட்ரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன ரீசனுக்காக பாடியோட சென்ட்ரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இதை சால்வ் பண்ண முடியும் அப்போ என்னன்னு சொன்னால் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் என்ன வரும்னு சொன்னீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ சப்போஸ் இதோட இப்போ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் அப்போ இதோட ரேடியஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இது டோட்டலாக ஆர் பை டூன்னு சொன்னால் இது ஆர் பை ஃபோர்னு வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ் டூ ஒய் டூ என்ன வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் பை டூ ஸோ ஆர் பை ஃபோர் கம்மா ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்போ நம்ம இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ நம்ம எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கு போகிறோம் எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் எக்ஸ் ஒன் அப்போ எம் ஒன்னுங்கிறது டோட்டல் பாடியோட மாஸ் எக்ஸ் ஒன்னுங்கிறது நம்ம எந்த ஆக்சிஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அந்த ஆக்சிஸ்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸுக்கு இருக்கிற தூரம் அப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு இங்கே ஆக்சிஸும் சென்டர் ஆஃப் மாஸும் சேம் இதில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கிறனால எம் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் எம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸ் எம் டூ எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூன்னு வந்துடும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம சொல்லிடலாம் இதை மைனஸ் எம் டூங்கிறது என்னது ஏன் மைனஸில் வருது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து ரைட் சைடில் இல்லாமல் லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் சைடில் இல்லாமல் லெஃப்ட் சைடில் வந்துடும் அப்போ எம் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் டூ அப்போ அதனால தான் நெகட்டிவில் வருது இந்த எக்ஸ் டூங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஆக்சஸில் இருந்து இந்த செகண்ட் பாடியோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்போ நம்ம அதை இப்படி கூட எழுதலாம் எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஈக்குவல் டு எம் ரிமூட் எம் ரிமூட் இன்டு எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூன்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்போ ஒய் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன சொல்லலாம்னா எம் ரிமூட் இன்டு ஒய் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வால்யூம் டென்சிட் வால்யூம் டென்சிட்டி அண்ட் தென் லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி ஏரியா மாஸ் டென்சிட்டி அண்ட் வால்யூம் மாஸ் டென்சிட்டி தெரியணும் இப்போ சே எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு டிஸ்க் இந்த டிஸ்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திக்னஸ் இருக்கும் அப்போ இதில் ஒரு வேலை உங்களுக்கு இது ரேடியஸ் மட்டும் இதை ஃபோர் ஆர்னு கொடுத்துட்றாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அப்போ இது எப்படி வந்து நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் 
mass equal to என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கனா density into volume density வந்து ரண்டுக்குமே கம்மனா இருக்குன்னால density is constant அப்பு mass equal to என்ன வந்து உங்களுக்கு so mass is proportional to volume வந்திருது இப்போ mass then that is equal to இதோட volume ஒரு disc ஓட volume என்ன அப்படின் பார்த்தா, உங்களுக்கு அந்த total area into thickness. அப்பு area அங்கரது என்ன வரும் உங்களுக்கு pi r squared into thickness. இந்த thickness உன் constant, இந்த pi உன் constant அப்படின் சொன்னா, m is proportional to r squared. அப்பு இந்த எடுதல் m equal to, என்ன சொல்லாம் ஒருவேல் 4r நின் குடுத்திருந்தாங்க நான் நம் m equal to 16 r squared அப்படின் சொல்லி, எடுத்து சால் பண்ணம் முடியும் m equal to 16 r square நேடுத்து நம்ம சால் பண்ணம் முடியும் இதே வந்து ஒரு வேல இது spherea குட்திருந்தாங்க spherea குட்திருந்தா என்ன பண்ணலா அப்படின் சொன்னா அப்பு m is proportional to 4 by 3 pi r cube volume வந்திருது 4 by 3 pi r cube so இது எல்லாமே constant இருந்தால் m is proportional to r cube வந்திரும் m is proportional to r cube so அதுனால் நமக்கு area mass density and then linear mass density நமக்கு தெரியினும் volume mass density தெரியினும் இது மாறி problem solve பண்டுக்கு so இதில் நம்ம some problem வந்து next classல நம்ம solve பண்ணலாம் இப்படி truncated body கி எப்படி வந்து center of mass கண்டுபுடிக்கிறேன் ஒரு simple problem எடுத்து solve பண்ணலாம் உங்களுக்கு இது மாறி conceptல் எதாவது doubts இருந்துச்சினா Please feel free to contact me. You can reach at any time. 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 You can reach at any